¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Game Plan. Les habla su amigo el Doctor NFL. Amigos, en Estados Unidos el mundo del americano colegial tiene una importancia y una relevancia enorme, tanto así que incluso en algunas ciudades y estados tiene mucho más seguimiento y económicamente es más importante que la propia NFL. Obviamente hay muchas universidades, las cuales están albergadas en muchas conferencias, y las conferencias más importantes, las más fuertes, con los mejores equipos, se les conoce como las conferencias del Power Five. El Power Five la compone las siguientes conferencias, el ACC, que tiene equipos como Duke, como Clemson, como Georgia Tech, Florida State. Otra conferencia es el 12, que son las universidades que están en la costa oeste, como USC, Oregon, Washington. Otra más, que es el Big Ten, que tiene equipos como Michigan, Penn State, Michigan State, etc. Y la última es el Big 12, que tiene equipos como Texas, Oklahoma, Kansas State, Iowa State, Baylor, etc. Y la noticia aquí relevante es que tanto Texas como Oklahoma, que son de las universidades más prestigiosas y las que más venden en el americano colegial, decidieron salirse del Big 12 y pidieron su ingreso para el SI jugadores de la NFL. Así que en este video les vamos a explicar qué fue lo que pasó, por qué Texas y Oklahoma quieren salirse, o se salieron mejor dicho, del Big 12 y van a pasar a partir de 2025 a la conferencia del SEC. Los deportes profesionales y semiprofesionales, el dinero es el principal motor. Y en el caso del americano colegial y el NCAA no es distinto, ya que entre más prestigiosa e importante sea una conferencia, los contratos televisivos serán mucho más jugosos. En el caso del SEC, actualmente tiene un contrato de 54 millones por parte de la cadena CBS, pero para 2023 la cadena ESPN fue la que tendrá los derechos por un contrato de 300 millones. El año pasado, el Big 12 conferencia en la que está Texas y Oklahoma, les dio 34 millones de dólares a estas universidades. Para 2025, que Texas y Oklahoma fueron parte del SEC, podrían recibir hasta 60 millones. Entonces, la principal razón de cambio de los Sooners y de los Longhorns al SEC, principalmente y fundamentalmente, es el dinero. Ahora, en términos de fútbol americano, yo creo que les conviene, ya que al elevar el nivel de competencia, tanto de las universidades como de la conferencia en sí, Creo que habrá mucho más jugadores que salgan de preparatoria que quieran formar parte de esos equipos, ya que obviamente la exigencia será mucho mayor y eso les dará más probabilidades de estar en la NFL y de poder ser seleccionados más altos en el draft. Así que yo veo una muy buena decisión por parte de Texas y de Oklahoma cambiarse el SEC y para los aficionados del americano colegial son grandísimas noticias, ya que partidos como Texas contra Alabama o los Sooners de Oklahoma contra Florida Gators Únicamente los podemos ver en los tazones colegiales, pero ahora ya los podremos ver como parte del calendario habitual de la conferencia Southeast Conference o SEC. Así que esa fue la razón principal, el dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, dinero, aprende algo, dinero. Por lo cual Texas y Oklahoma se van a cambiar a esa conferencia, pero recuerden que entrará en vigor hasta el 2025 porque actualmente... Su contrato con el Big 12 está hasta ese año.